உடல் உள்ளே இருக்கும் போது உரையாமலும் வெளியே வரும்போதும் உரைதலும் இரத்தத்தின் இயல்பு உயிர் காக்கும் இந்த நிலை இயற்கை தந்த பரிசு சிலருக்கு இரத்தம் வெளியே வந்தாலும் உரையாது இது உயிர் பறிக்கும் பிரச்சினை அதுவே ஹீமோபீலியா என்ற இரத்தம் உரையாமை நோய் உடலுக்குள் இரத்த குழாய்க்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இரத்தம் எப்போதும் உரையக்கூடாது அது முழு திரவ நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே ஆரோக்கியமான ஓட்டத்துடன் இருக்கும் ஆனால் இதே இரத்தம் உடலை விட்டு வெளியேறும் போது வெளி காற்று பட்டவுடன் உரைய வேண்டும் அப்போதுதான் இரத்த போக்கு நிற்கும் இதன் மூலம் இரத்தம் வீணாகாமல் உயிர் காக்கப்படும் அப்படி இல்லாமல் இரத்தம் உரையாமலே இருக்கும் பிரச்சனை தான் ஹீமோபீலியா பத்தாயிரத்தில் ஒருவருக்கு வரும் இந்நோய் பரம்பரை சம்பந்தப்பட்டது பொதுவாக அடிபட்டு மூன்று நிமிடங்களில் இரத்தம் உரைய தொடங்கும் ஆனால் இந்நோய் உள்ளவர்களுக்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஆனாலும் உரையாது பால் பிடுங்குதல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை போன்ற நேரங்களில் இந்நோய் உள்ளவர்கள் மருத்துவர்களிடம் முன்கூட்டியே தெரிவித்து விட வேண்டும் இதனால் ஆபத்திலிருந்து தப்பிவிடலாம் மேலும் இந்நோய் உள்ளவர்கள் வலி நிவாரண மருந்துகளை சாப்பிடக்கூடாது ஏனெனில் வயிற்றுக்குள் இரத்த போக்கு ஏற்பட்டு உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும் இந்த நோய் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக புரிந்து முடியும் பாலினத்தை நிர்ணயிப்பவை மரபணுக்கள் இது ஆண்கள் உடலில் எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்களாகவும் பெண்கள் உடலில் எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்களாகவும் இருக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோமில் உள்ள குறைபாடு தான் இதற்கு முதன்மையான காரணம் என்பதால் ஆண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டால் சமாளிக்க முடியாது இரத்த உறவில் திருமணம் செய்வதால் தான் இந்நோய் அதிகம் பரவுகிறது என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் மரபணுவில் உள்ள இந்த சிக்கல் இரத்த சொந்தங்களுக்குள் நடைபெறும் திருமணங்கள் மூலமே பரவுகிறது மரபணு காரணமாவதால் இந்நோய்க்கு தீர்வு இல்லை ஆனால் இதை கட்டுப்பாட்டில் மட்டும் வைத்திருக்க முடியும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ